Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Deve tabanı ya da latince adıyla Monstera deliciosa, yılan yastıkiler yani Arasa ailesinin Monstera alt koluna ait 59 türden biri olan Orta Amerika'nın tropik yağmur ormanlarına özgü bir bitkidir. Ona tüm Monstera türlerinin yapraklarında bulunan delikler nedeniyle yabancı dilde peynir bitkisi de denir. Zaman içinde Pasifik adalarında yayılmış olan deve tabanı evlerimize de girmiş ve sevilen bir iç mekan su bitkisi haline gelmiştir. Bitkinin Latince'deki adı olan Monstera sıra dışı ve tıpkı bir canavar gibi büyük boyutlu anlamlarına gelmektedir ve bitkinin dev yaprakları nedeniyle bu isim seçilmiştir. Soya'da olan Delisiosa ise bitkinin yenebilen ve adeta meyve salatası tadında meyveler oluşturması nedeniyle verilmiştir. Bitki bulunduğu farklı Latin Amerika ülkelerinde Ojadillo, Seriman, Monstereo, Pinyanona, Oja ve Balazo gibi isimlerle de tanınmaktadır. Bitkiye verilen ilginç bir başka isim ise Adem Peygamber'in kabugasıdır. Doğrusu bitkinin yaprakları karşıdan bakıldığında üzerindeki deliklerle bir kabuga kemiğini andırır. Deve tabanı yarı epifit yani ağaçlar üzerine hava kökleriyle tutunarak da yetişebilen bir türdür. Doğal ortamında ağaçlara tutunarak 20 metreye kadar uzayabilen deve tabanı ev ortamında birkaç metreden fazla büyümez. Kalp biçimli parlak yapraklar ve krem rengi çiçekler oluşturan deve tabanı kendi kendisini tozlaştırabilen bir bitkidir. İnsanlar tarafından yenebilen mısır koçanına benzeyen meyvası altıgen pullarla kaplıdır. Meyve sarıp üzerindeki pullar döküldüğünde güçlü ve tatlı bir koku yayar. Bu koku tıpkı ananas ve muz karışımına benzer. Fakat bu meyvelerin bitki üzerinde olgunlaşması bir yıldan daha uzun bir zaman alabilir. Deve tabanı yarı gölgeli ve nemli ortamları, fazla sıkı olmayan, gevşek ama direnece iyi olan toprakları sever. Toprağı nemli tutulmalı ve ılıman iklimlerde asla dışarıda bırakılmamalıdır. Tropik iklimlerde ağaç altı bahçe bitkisi olarak yetiştirilir. Ülkemizde Akdeniz ikliminde bahçe bitkisi olarak da kullanılabilir. Ben çocukken büyük annemin de evinin salonunda oldukça büyük ve yaprakları renk geçişli kültür çeşidi olan Borsiciana türünden bir deve tabanı vardı. Doğrudan olmasa da bol ışık alabildiği bir köşede oldukça mutlu görünüyordu. Meyve ya da çiçek oluşturduğunu hiç görmedim ama oldukça büyük ve güzel görünen yaprakları olduğunu anımsıyorum. İdeal şartlarda ve tropik iklim koşullarında deve tabanının çiçek oluşturması 3 yıl sürebilir. Fakat eğer tropik bir iklimde yaşamıyorsanız, deve tabanınızda çiçek ve dolayısıyla meyve görebilme ihtimaliniz çok zor. Aklınız bu meyvede kaldıysa, onu sadece doğal ortamı olan tropik ülkelerde tadabilme şansınız var. Çünkü olgunlaşan meyvesi, kokusunu ve tadını hızla kaybettiği için en kısa sürede tüketilmesi gerekiyor. Fakat zaten deve tabanı meyvesi için değil de, daha çok güzel yaprakları için tercih edilen bir iç mekan süs bitkisidir. Çoğaltılması da oldukça kolaydır. İlkinizde çoğaltmak isterseniz bunun için hem çelik alma hem de hava dağıldırması yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Bitkiye evinizde ya da iş yerinizde yer vermeden önce bilmeniz gereken önemli bir şey daha var. Eğer kedi ve köpeğiniz varsa deve tabanı içerdiği kalsiyum oksalatın bu canlılar için zehirli olduğunu belirteyim. Ev hayvanlarınızda solunum güçlüğü, yemek borusunda iritasyon ve dermatit gibi sorunlar ortaya çıkarsa deve tabanınızı mutlaka minik dostlarınızın erişemeyeceği ortamları alın. Ayrıca bitkinin olgunlaşmış meyve sahibindeki tüm bölümlerinin insanlar için de zehirli olduğunu da bilgilerinize ekleyelim. Bu arada Peru'da bitkinin hava köklerinden ip ve Meksika'da ise sepet imal edilir. Kariplerde bitkinin kökü yılan ısırıkların tedavisinde kullanılır. Ayrıca deve tabanının kökünün çayı Meksika'da bitkisel tedavilerde artrit hastalığı için ilaç olarak kullanılmaktadır. Bitki hakkında bir hikaye bulunmasa da deve tabanı kimi kültürlerde uzun ömür ve atalara saygıyı sembolize ederken Kimi kültürlerde ise bunalım ve sıkıntıya simgeler. Çiçeklerin dilinde deve tabanı görkemli bir plan, derin bir ilişki veya sevindirici haber anlamını taşır. Deve tabanı kökünün ilaç olarak kullanılmasının yanı sıra üzerinde taşıyan kişiye uğur getireceği ve onu kötülüklerden ve negatif enerjilerden tıpkı bir tılsım gibi koruyacağı inancı vardır. Bazı toplumlarda evde deve tabanı yetiştirmek, başarı ve bereketi evinize davet etmek, tüm kötülüklerden korunmak demektir. Bir başka batıl inanışa göre ise bitkinin yapraklarının baktığı yön gizli hazinelerin yerini gösterir. Hatta bu nedenle defineciler gizli bir hazinenin bulunduğunu düşündükleri yerlere bu bitkiden dikip bitkinin büyümesini beklerlermiş. Videonun sonuna bitki koleksiyonerleri için farklı monstera türlerinin görsellerini de ekliyorum. Keyifli seyirler dilerim.
Keyifli gününü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.